同样是普京手下的兵，为什么俄正规军可以躲在后方吃香喝辣不上战场，而瓦格纳雇佣兵却跟后娘养的一样，不仅要冲在最前线当炮灰，而且还要受到俄军国防部长和总参谋长的打压，拒绝为其提供所需军备，即便他们有着相同目标。而据最新的消息透露，普里戈金和普京的争吵愈演愈烈。普里戈金竟然提议要出卖俄军在乌克兰的据点，以换取乌军在战场上放瓦格纳佣兵一马。只不过，究竟是哪些俄军据点，却并未说明。但火力军发现，近几个星期来，确实有多位俄军高阶指挥官都在巴赫穆特阵亡了。如俄第四摩托化步兵旅旅长维亚切斯拉夫·马卡罗夫上校和某陆军负责军事政治工作的副指挥官叶普盖尼·布洛夫科上校，他们在顿涅茨克地区的战斗中身亡。普里戈金的控诉都反映了俄军内部存在哪些问题，是否意味着普京领导的军改是失败的，以及瓦格纳之后会不会轮到卡德罗夫呢？普里戈金的这场控诉直接反映出俄军内部复杂的派系，如对战争最重要的指挥系统，克工就未能在乌克兰明确建立。俄军第一任总指挥亚历山大·德沃尔尼科夫是在入侵行动开始后一个多月才任命的，之后这个重要的职位更是因俄军内部利益关系又连续被更换了三次。二零二二年五月是根纳季·日德科，十月是谢尔盖·苏洛维金。最后，在2023年1月，轮到了格拉西莫夫。这种皇帝轮流坐的行为，加上苏联解体后遗留下的弊端，让俄军内部滋生了许多派系主义。而这种情况的出现，要么是普京无能导致，要么就是克工有意放任导致。克工害怕个人拥有太多权利，从而无法有效提供对军事战略的支持。而这其中又以瓦格纳表现最为突出。想想俄罗斯依靠瓦格纳在巴赫穆特打了一年多，依旧胜负未分，就知道其中事情的不简单。上世纪八十年代，苏联对军队进行了改革，提高了合同兵的服役待遇，而大儿子的俄罗斯一直延续着这种做法。其军队采用义务兵和合同兵混合的兵役制度，可后来九十年代的两次车臣大战，让俄军高层注意到，义务兵因为缺乏战场经验，一打仗就成片的死。于是，俄军政府多次修改出国参战规定，先是不允许其出国参战，后又在二零一九年改成需在服役满四个月之后，才可以赶赴海外执行任务，且只限于是难度低的作战任务。而像这次高强度的俄乌战争，俄军义务兵就不能出国参战，出去的都是如瓦格纳这样的合同雇佣兵。但又有谁知道，因利益的纠葛，瓦格纳这样的合同雇佣兵在俄高层、俄正规军面前都是如炮灰般的存在。普里戈金作为瓦格纳的头，表面上光鲜亮丽，但谁又知道他曾经是一名被定罪的罪犯呢？可以说，在俄乌开战后，普里戈金的地位、权力是随着战争的推进，高高低低地走着。二零二二年夏季，随着俄正规军入侵的停滞不前，普京急需人上前线顶包。而这时，作为厨子的普里戈金就悄然开始出现在大众视野。当初又以监狱招兵的举措，让他阴险狡诈的形象深入人心。后来，乌军哈尔科夫反攻大捷，导致俄军内部出现了一个以批评绍伊古和格拉西莫夫为乐的新派系。而这个派系对普里戈金和瓦格纳来说十分有利。因为十月任命的苏洛维金是自己人，对瓦格纳相当友好，正规军与瓦格纳之间的合作，从而得以加强了。瓦格纳才顺利成为了巴赫穆特战场的主角，甚至是普里戈金曾自信承诺，瓦格纳将为俄罗斯带来数月来的首次胜利，但他还是把对立派系的力量想简单了。今年一月份，格拉西莫夫突然取代苏罗维金，成为乌克兰行动总指挥。瓦格纳这些反格拉西莫夫的派系就遭到了严重的打压，于是便出现了普里戈金控诉绍伊古和格拉西莫夫扣留瓦格纳战士的物资的事情，导致现在的瓦格纳岌岌可危。至于未来会不会在乌克兰战场覆灭，这就要从俄军失败的军改说起了。如果我们从整个俄乌战场的现况来看，就能知道俄罗斯的军改是失败的。二零零八年十一月，俄军批准实施了新面貌改革方案。第一阶段是体制改革阶段，其主要内容涉及优化编程、优化指挥体制和教育培训体制。第二阶段是解决社会问题的阶段，主要内容是提高军人薪酬、保障住房和进行职业化培训，提升军人作战技能和军事训练水平。
。第三阶段是二零一六年以来坚持的更新装备阶段，军队在新的体制下加快装备建设发展，占有重要地位。其中又以第一阶段反应最激烈。当时，俄总统梅德韦杰夫第一阶段已结束，就迫不及待地宣布，俄罗斯拥有了一支全新的军队，彻底扭转了苏联解体后俄军一直以来的颓势。之后 ，2012 年11月，绍伊古就任国防部长时，又对前期的改革措施进行了调整，纠偏性的整改措施开始占据重要地位。也正因如此，军改后，外界都错误地认为俄军力量有了前所未有的提升。至少外表看起来是如此的，只不过历经俄乌战争的检验后，真实的俄军战力暴露在人们眼前。毫不客气地讲，俄军的军改是失败的。他们不顾自身，完全效仿美国师改旅的路子，有些走火入魔，对陆军的削弱太严重了。其两个核心就是错误的开始：一是师改旅把臃肿的师改成轻型的旅，这样可以提高反应速度。二是旅改营，把各种尖端技术、兵器和人员加强给营级单位，从而提高营级作战单位的战斗力。而这两次改革的思路总结起来就是一句话：侧重发展战略部队，精简缩小常规部队的规模。其中，发展战略部队就是侧重于各种远程导弹、高超音速导弹等战略打击装备的革新换代。这一点对俄罗斯来说是非常成功的。俄罗斯确实以不到美军十分之一的军费，勉力保持着双方在战略上的相对平衡。除了继承苏联的遗产外，自身侧重对战略装备的研发和应用也是很重要的因素。但是在精简缩小常规部队，把主力部队的编制从师改旅、旅改营的角度上来看，其军改效果就有点难说了。你说它军改效果不好吧？它零八年的俄格之战、一零年的叙利亚战争以及哈萨克斯坦的维和。俄罗斯军队表现都是可圈可点，可如果你说这种军改效果好，那此次的乌克兰战争，几十万大军打一个乌克兰，拖了这么久不说，自己的损失比例还那么大，根本不像是一个大国打一个小国的现代战争，更像是二战时代的拉锯战。很明显，就是因为军改，让俄军在面对大规模作战时战斗力有了明显的下降。直白一点说，就是现在的俄罗斯军队能跟大国打核大战，也能打赢小规模的反恐战。可遇到大规模的常规战争时，其实力就有点抓瞎了。而且从军改后的俄军能在乌克兰打了一年多，也无法达成战略目标，始终就能看出俄军已用完了自己的运气，走入了必败的轨道。去年二月。俄乌战争刚打响时，俄军十分强大，苏联转世等谣言不攻自破。俄军并没有完成一小时二十二分钟速通乌克兰的目标。而在战争打响后，俄军主要从北部的白俄罗斯、东北部的俄罗斯、东部的顿涅茨克、卢甘斯克以及南部的克里米亚半岛四个方向进攻乌克兰。但此时的俄军明明是军改后的俄军，其战术运用的却是二战时苏军的大规模作战套路，完全发挥不出实力。如在北线战场，俄军采用空中突击加地面部队配合行进的战法，意图在极短的时间内攻占基辅，推翻乌克兰现政权，扶持傀儡政权上台。结果，基辅攻势失败，俄军撤出北线，并爆了一地装备，成为俄乌战争中的一个笑话。又或者是之后经历的哈尔科夫反攻，也同样是军改后的俄军使用了错误的战术。此时，俄军在顿巴斯地区，俄军沿用的是二战式的打法，迎战术群协调进攻，大规模炮火开道，以夺取城市为首要目标。初期，俄军优势非常明显，乌军只能依托乌东的防御阵地固守。但是，乌军在获得西方大量先进武器后，俄军直接被按在地上摩擦。乌军不仅收复了哈尔科夫省全境。还持续向北顿涅茨克进军，给东线俄军带来了巨大压力。当然，其他还有如莫斯科号覆灭、克里米亚大桥被炸以及赫尔松反攻等等一些行动的失败，都充分说明军改后的俄军已经无法进行长时间的大规模作战，俄军入侵乌克兰的军事行动也必将迎来失败。而俄军内部派系林立，加上俄军失败的军改，也最终会让瓦格纳的未来充满迷雾，说不定会成为俄方弃子，被放弃在巴赫穆特。这可能才是普里戈金暴跳控诉的真实原因。如今瓦格纳在巴赫穆特差不多已经打完打废了，那么接下来会不会轮到卡德罗夫呢？
，在俄罗斯举行胜利日阅兵的时候，巴赫穆特前线的俄军遭遇了一场重大失败。俄军七十二旅在乌军的进攻下遭遇了重大损失，放弃了大约三平方公里的阵地。随后狼狈溃逃，这一消息得到了瓦格纳集团和乌克兰方面的证实。而就在普京感到危机时，第一忠臣卡德罗夫跳了出来，宣布。国民禁卫军第九十六军团已经从车臣首府出发，前往顿巴斯特别军事行动区。卡德罗夫没有明说这支部队要去哪儿，但在五月初，卡德罗夫说过，大概有三千三百名士兵已经集结到位，随时可以去占领巴赫穆特。由此可见，车臣部队去巴赫穆特的可能性还是很大的。无论他是去接管瓦格纳，还是去增援瓦格纳，只要车臣派系高层没占领权力高点，车臣部队同样会步入与瓦格纳同样的道路。车臣是一支奇葩部队，他是经历过两次车臣战争后才拥有了军队组建权。而奇葩的点是组成人员特殊且只忠于普京。自从苏联解体以后，俄罗斯联邦的不少成员都希望像临近的亚美尼亚或格鲁吉亚一样，享有独立的地位。车臣人自然也不例外。然后，一九九四年第一次车臣战争爆发了，叶利钦政府指派俄军大举进攻车臣。这一场战争造成超过十万人的死亡，之后又引发了一系列针对莫斯科的恐怖袭击。一九九九年七月四日，沙米利巴萨耶夫指挥五千人的武装部队偷袭了俄内务部队哨所。第二次车臣战争由此开始。俄罗斯第二任总统普京以较强硬的态度反驳了国内的分离主义思潮，指挥部队从两路进入车臣，以绝对军事优势压制了车臣分离主义势力。然后经过十年时间的互相攻伐，最终于二零零九年四月十六日结束了车臣战争。而如今的车臣部队早已成为世界级的特种部队训练中心，并建立了一所俄罗斯特种部队大学。整个大学就是一个军事城镇，包括近百座建筑物和结构、几十个射击场、障碍赛道、攀岩墙等。当地学员每天都生活在眩晕手榴弹的爆炸声和袭击者的尖叫声中。他们甚至还专门挖了一个池塘，用于训练战斗游泳者。未来的战斗潜水员将在这里学习水下射击，从海上海盗手中解放被俘船只等技能。那车臣部队的到来会直接改变巴赫穆特战局吗？不可否认，在俄乌两军陷入焦灼的阵地战之时，一方生力军的到来肯定对战局会有一定的影响。更况且是熟悉巷战的车臣士兵，他们可以帮助俄军和瓦格纳更好地对付城市里的乌军。然而，车臣部队不过区区三千多人，但在巴赫穆特，俄军和乌军都有几万人的规模，三千人的到来很难对战局起到决定性的改变。对俄军和瓦格纳来说，现在最缺的不是兵员，而是弹药。与其送来几千名士兵，不如送来几万枚炮弹。最后有一点十分值得怀疑：从车臣以往的战斗风格来看，这几千名车臣士兵真的会在前线拼死战斗吗？以前都是俄军打得顺的时候，车臣跟着打，然后抢抢攻。可一旦战局不利，那么车臣跑得比谁都快。然后就是卡德罗夫和俄罗斯国防部相互 battle 时间。毕竟卡德罗夫一直都是以对普京个人效忠自居，从来没说过要忠于俄罗斯。所以火力军怀疑卡德罗夫派兵去前线，可能是作秀给普京士兵们看的，不可能会冒着损失这支部队的风险去前线冲锋陷阵。当然，这一切都是基于既往经验的分析。这一次车臣部队表现究竟如何，我们还是拭目以待吧。好了，关于俄军派系林立、失败的军改以及瓦格纳车臣的未来，大家是什么看法？欢迎在评论区留言。我是火力军，我们下期再见。